അസ്ലാം അലൈക്കം ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ മുൻസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നല്ലൊരു സ്നാക്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് മധുരക്കിഴങ്ങ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ സ്നാക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീറ്റ് പൊട്ടേറ്റോ നമ്മളിവിടെ കപ്പക്കിഴങ്ങ് എന്നാണ് പറയാം കപ്പക്കിഴങ്ങ് സാധാരണ ഇതുപോലെ ഉണ്ടയാക്കാറുണ്ട് വേവിച്ചെടുത്ത കപ്പക്കിഴങ്ങിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങയും നല്ല നെയ്യും ഇട്ടിട്ടോ മിക്സാക്കി ബോളാക്കി എടുക്കാറാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കപ്പക്കിഴങ്ങിന്റെ ഉണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മാക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒന്നാണ് എനിക്കാണെങ്കിൽ അത്ര ഇഷ്ടവും ഇല്ല കപ്പക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ പച്ചക്ക് തിന്നാലും ഈ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയ തീരെ കഴിക്കാത്ത ഒന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കപ്പക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കൂട്ടിൽ മുക്കിപ്പൊരിച്ച് കഴിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല എരിവുള്ള കൂട്ടിലേക്ക് ഈ മധുരക്കിഴങ്ങ് മുക്കിപ്പൊരിച്ചത് അതിന്റെ കൂടെ ഞാനിപ്പം പുതിന ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതും കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഓഫ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം അതിനു മുമ്പ് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയതായി കാണുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ റെഡ് കളറിലുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താലും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യണേ അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും ആരും മറക്കില്ലല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കപ്പക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പക്കിഴങ്ങാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വേവിച്ചിട്ട് ഉണ്ടയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കപ്പക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വലിയ സൈസായിട്ടുള്ള കപ്പക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയതായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് ഉള്ളു കേടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അത് വാടിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ കപ്പക്കിഴങ്ങെല്ലാം ഞാനിപ്പം തൊലികളഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വലിയൊരു സൈസാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കിഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാം ചെറിയ ചെറിയ നീളത്തിലുള്ള ചെറിയ പീസാക്കി അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് റൗണ്ടായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പലതും എൻ്റെ വയറ്റിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പച്ചക്ക് തന്നെ അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു പാടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ കപ്പക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കുറച്ചൊരു ബലം പിടിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണിയാണ് നല്ലൊരു കത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നേരിയതല്ല എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് തിക്നെസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ കപ്പക്കിഴങ്ങ് മുക്കിപ്പൊരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പോളം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയ്ക്ക് പകരം കോൺഫ്ലവറും എടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കൂട്ടി അങ്ങനെയും ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ബോണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ബാറ്റർ തന്നെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് അയമോദകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ട്രബിളിനൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഒന്നാണ് ഈ അയമോദകം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബാറ്ററിലേക്ക് കപ്പക്കിഴങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ഒലിച്ചിറങ്ങി പോകാത്ത തരത്തിലുള്ള തിക്നെസ് വേണം കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലൊരു ബാറ്റർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്ത് മിക്സാക്കിയിട്ട് ഈ കപ്പക്കിഴങ്ങ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഓൾറെഡി സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പക്കിഴങ്ങാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് എരിവും പൂക്കും ഒന്ന് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പം എല്ലാ കപ്പക്കിഴങ്ങും ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അങ്ങ് ലൂസാക്കണ്ട ഓരോ തുള്ളി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഈ കപ്പ
അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒരു സൈഡ് നന്നായി മൊരിഞ്ഞു വന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ അടുത്ത ഭാഗം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ മുക്കിയ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയി വരും ആ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായി തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞു വന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അരിപ്പ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടക്കിടക്ക് ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഒരേ ഫ്ലെയിമിൽ കടന്ന് പൊരിയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗവും ഒരുമിച്ച് ഒരേ ഈവൻലി പൊരിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നന്നായി പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇതിപ്പോൾ എണ്ണയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലേക്ക് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് എണ്ണമൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ അങ്ങ് വലിച്ചെടുത്തോളുമല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് കൂട്ടിൽ മുക്കിയിട്ട് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കപ്പക്കിഴങ്ങ് ഇതുപോലെ കൂട്ടിൽ മുക്കി പൊരിച്ചത് ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി പ്രത്യേകിച്ച് ആ പുതിന ചട്നിയോടൊപ്പം മുക്കി തിന്നുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ കഴിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അല്ലാതെ പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പം എല്ലാം ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉമ്മ കപ്പക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത കപ്പക്കിഴങ്ങിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് വിസിലിന് വേവിച്ചെടുത്ത കപ്പക്കിഴങ്ങാണിത് ഇതിലേക്ക് ഉണ്ടയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണോ ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കപ്പിനടുത്ത് തേങ്ങ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഏതായാലും കപ്പക്കിഴങ്ങ് സ്വീറ്റ് ആണ് എന്നാലും ആ പഞ്ചസാരയുടെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല നെയ്യും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം നല്ല നെയ്യുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തേക്കാം നല്ല നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വേറെ തന്നെയാണ് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായി കൈ കൊണ്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ബോളാക്കി എടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ബോണ്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ഉരുട്ടി എടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ബോളാക്കി എടുക്കട്ടെ ഈ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു പുതിന ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിക്സി ജാറിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പിനടുത്ത് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കട്ടയായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് നാല് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്ന് നാല് പച്ചമുളക് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില മല്ലിയില പുതിനയില എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പുളിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതിന ചട്നി ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് മുക്കിപ്പൊരിച്ച കപ്പക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കപ്പക്കിഴങ്ങ് മുക്കിപ്പൊരിച്ചതും പുതിന ചട്നിയും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഓൾറെഡി കഴിച്ചവർക്ക് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആ സ്വീറ്റും എരിവും ഒക്കെ കൂടെ വരുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓൾറെഡി ട്രൈ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ അത് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ പോയി കപ്പക്കിഴങ്ങ് വാങ്ങുക ഇതുപോലെ മുക്കിപ്പൊരിക്കുക അതുപോലെ ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പുതിന ചട്നി നമുക്ക് ഉഴുന്നുവടയുടെ കൂടെ അതുപോലെ ദോശയുടെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം വളരെ